ஆம்லேட் முட்டை ஆகலாம் இதெல்லாம் நடந்தா கூட இந்த ஸ்டாலின் இல்ல அவருக்கு தெரியல அரசியல் பண்ண தெரியல வைகோ இதுவரை சாதனை எந்த அவரு தேர்தல் அதிகாரிகள் வந்து எங்க வீட்டுல வந்து காவல் நின்று நீங்க எப்படியாவது நில்லுங்கன்னு சொன்னா நாங்க நிற்போம் நாங்க என்ன கருதுறோம் அவங்கள பத்தி தமிழர்களை தவிர அத்தனை பேரும் முட்டாளுங்கிறதா ஹாய் ஹலோ தமிழ் சீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கூட யார் இணைஞ்சிருக்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தேசிய மக்கள் கட்சி கராத்து கண்ணதாஸ் அவங்க தான் இணைஞ்சிருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நம்ம கட்சி ஆரம்பித்து இப்போது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லலாமா நம்ம கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஆக்சுவலி இந்த கட்சி வந்து ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே நம்ம இபிகே சம்பத் இப்படிப்பட்ட பழைய நிறைய தலைவர்கள்லாம் ஆரம்பித்து நடத்தின கட்சி அவங்க அந்த கட்சியை வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் விட்டுட்டாங்க நம்ம அதை ரினீவ் பண்ணி ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக நான் அதுக்கு தேசிய தலைவராக இருந்து இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலத்தில் எல்லா மாவட்டத்துக்கும் நிர்வாகிகள் போட்டு நான் அதை நடத்திட்டுருக்கேன் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து தலை கொடுத்தும் காப்போம் தமிழர்களை தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுக்குறது தமிழர்களுக்காக முன்னே வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவது இந்த கொள்கை வந்து எல்லாருமே இந்த கொள்கை தான் சொல்கிறாங்க மாறுபட்ட கொள்கைனா உங்கள் கட்சியில் என்ன இருக்கும் மாறுபட்ட கொள்கை என்னென்னா எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடைய எல்லா விசிட்டிங் கார்டுலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுவரை இந்தியாவில் எந்த கட்சியிலையும் இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட் அதில் போட்டிருக்கிறோம் இந்த உங்கள்கிட்ட கொடுத்த கார்டில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் நோ என்ட்ரி நோ மெம்பர்ஷிப் ஃபார் கிரிமினல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரே அரசியல் கட்சி இந்தியாவில் எங்கள் கட்சி மட்டும்தான் இதை சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் இந்தியாவில் வேறு எந்த கட்சிக்கும் கிடையாது இதை சொன்னாங்கன்னா அடுத்த நாளே அந்த கட்சி காலியாகிடும் அப்போது தமிழகத்தில் இருக்க கட்சி பண்ணால் கிரிமினல் கட்சி தான் சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் புரிஞ்சுடுங்க ஆமாம் எந்த கட்சி கிரிமினல் குற்றவாளி இல்லாத ஒரு கட்சியை உங்களால் சுட்டி காட்ட முடியுமா இல்லை என்ன சுட்டி காட்ட முடியாது ஆனால் இங்கே இருக்க கட்சி ஃபுல்லாக கிரிமினல் கட்சியான உங்கள் கிரிமினல்கள் இருக்காங்களே எல்லா கட்சியிலையும் இந்தியாவிலே கிரிமினல்களே இல்லாத ஒரு கட்சி எங்கள் கட்சி மட்டும்தான் தமிழ் தேசிய மக்கள் கட்சியில் வந்து கிரிமினல் மட்டும்தான் கிரிமினல்ஸே கிடையாது அதை இதுவரை நிரூபிக்கலை நிரூபிக்க முடியல நிரூபிக்கவும் முடியாது கிரிமினல்ஸே நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம் உறுப்பினராகவே சேர்க்க மாட்டோம் ஒரு சிகரெட் குடிச்சா கூட உறுப்பினராக சேர்க்க மாட்டோம் எங்களை ஆட்சி முக்கியம் கிடையாது எங்கள் கட்சி தூய்மையான கட்சியாக இருக்கணும் சரிங்க ஆட்சி பிடிக்காது ஒரு மணி நேரம் போதும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அதுக்குள்ள ரூட்டெல்லாம் தெரியும் ஆனால் எங்களுக்கு அது நோக்கம் இல்லை ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் தூய்மையான கிரிமினல்கள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லி உருவாக்கப்பட்ட கட்சி அதனால் ஆட்சிங்கிறது சின்ன விஷயம் ஒரு பிரதமரை காலி பண்ணால் நாளைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆள் பிரதமராக வந்துடுவார் காலி பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இப்போ ராஜீவ் காந்தி இந்திரா காந்தி ஜெயலலிதா எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நேரம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் காலி பண்ணிட்டாங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு எத்தனை வருது வருடங்கள் இருக்கு நினைக்கிறீங்க இது ஆரம்பித்தது அவங்க ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் பெரிய தலைவர்கள் அவங்க அதை விட்டுட்டாங்க அந்த டைட்டில் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக இதை நடத்திட்டுருக்கிறோம் என்னுடைய தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நொடி பொழுதில் ஆட்சியை கலைச்சிருவேன்னு சொல்லியிருக்காங்களே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அது நொடி பொழுதில் ஆட்சி கலைச்சிருவேன்னு இன்றைக்கி சொல்லலை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு அது வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள பத்து கோடி எட்டு கோடி தமிழர்களையும் அவர் முட்டாளாக்குறாரு எப்படி அவரால் இந்த ஜென்மத்தில் ஆட்சியை எந்த ஆட்சியும் கலைக்க முடியாது இந்த ஆட்சியில் எந்த ஆட்சியும் அவர் கலைக்க முடியாது அவரால் இந்த ஜென்மத்தில் ஆட்சிக்கு வரவும் முடியாது அதாவது கருவாடு பார்த்துருக்கீங்களா கடையில் கருவாடு இருக்குது அது கூட உயிரோட வந்து கடலில் நீந்தி போகலாம் அந்த சூழலில் கூட வரலாம் கருவாடு நீந்தி போகலாம் கடல் இதெல்லாம் சுட்ட நெத்தலி எழுந்து நடக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு சுட்டு வச்சுருக்காங்கல்ல அது கூட எழுந்து நடக்கலாம் ஆம்லேட் முட்டையாகலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஏதோ சொல்ல வரேன்னு கொஞ்சம் லைட்டாக புரியுது இதெல்லாம் நடந்தா கூட இந்த ஸ்டாலின் ஒரு ஆள் இருக்கார்ல அவரால் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக வரவே முடியாது வர முடியாது வர முடியாது அதுக்குள்ள வாய்ப்பே இல்லை முதலமைச்சராக வர்றதுக்கு நான் வருவேன் அவர் மட்டும் தான் சொல்கிறார் வழியே தமிழ்நாட்டில் மீது ஒம்பது கோடி தொண்ணூத்தொம்பது லட்சத்து தொண்ணூத்தொம்பாயிரம் தொண்ணூத்தொம்பதுல யாரும் சொல்லலையே சரி ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மற்ற கட்சி நிர்வாகிகள்லாம் திமுக வராங்கல்ல இது வந்து திமுக பலமாக இருக்கு நினைக்கிறீங்களா இல்லை பலவீனமாக இருக்கு நினைக்கிறீங்களா இப்போ மற்ற கட்சியில் உள்ள எல்லா நிர்வாகிகளும் போகல இப்போ தங்க தமிழ் செல்வம் போயிருக்கிறாரு செந்தில் பாலாஜி போயிருக்கிறாரு இப்போ எஸ்ஐ கி சுப்பையா நேற்று போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு மூணு பேர் தானே போயிருக்காங்க மூணு பேரும் நாலு பேரும் இவங்க ஃபுல்லாக அப்படி அடுத்து திமுக போகும்போது அது பலமாக இருக்குன்
ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு நே ஒரு நாள் அந்த மதுபானம் அறந்துலன்னா கை காலில் ஆடிடும் அது மாதிரி அதனால் அதனால் ரெண்டு மூணு பாட்டில் வாங்கி ஸ்டாக்கே வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் நிறைய ஒருத்தர் பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாக்கோடு ஆனால் அவங்க சூழ்நிலை அப்படி அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் அப்படி இருபத்தி நாலு மணிக்கு அவங்க போதையிலே இருந்துட்டு இருக்கணும் இல்லைனா கை காலெலாம் ஆடும் இப்போ நீங்கள் போதைனு சொல்லும் போது தான் ஒரு ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் போதை இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து மது போதை அதிகமாக இருக்குது இது தடுக்கிறதுக்கு வழியே இல்லையா தடுக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது அரசாங்கம் செய்ய மாட்டேது அரசாங்கத்துக்கு லாபம் வருது இல்ல அதனால செய்ய மாட்டாங்களா வேற எவ்வளவு சூழ்நிலை எவ்வளவோ கொண்டு வந்தா லாபம் பாக்கலாம் மதுல தான் பாக்கணுமா எல்லாத்திலயும் லாபம் பாக்குறாங்க இதுல மட்டுமா பாக்குறாங்க எல்லாத்திலயும் லாபம் பாக்குறாங்க என்ன இப்போ இப்ப கஞ்சா வியாபாரம் பண்ணா இல்ல ஐம்பதாயிரம் கோடினா அதான் பண்ணதுக்கு அரசாங்கம் ரெடியா இருக்கு அவங்க எதுக்கும் ரெடி தான் அவங்களுக்கு தேவை பணம் பணம் வந்தா போதும் அதனால முதலமைச்சரோ அமைச்சர்களோ சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ பாதிக்கப்பட போறது இல்லையா அதை யார் பயன்படுத்துறாரோ அவங்க தானே பாதிக்கப்படுறாங்க நன்மையும் <laughs> ஆனால் சிலவங்க அவர் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தாரு நல்ல அள்ளி உங்களை பாராட்டி போ என்ன பாராட்டிட்டு போவாங்க ஆனால் நான் அவர் பார்க்கறதுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா எடுத்துட்டேன் எடு தெரியாது தெரியாமல் எடுக்கிறேன் பெட்ரோலில் நாற்பது ரூபா எடுக்கிறேன் ஒரு பாக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்க நான் ரெண்டு ரூபா எடுக்கிறேன் நாலு இட்லி சாப்பிட்டா பத்து ரூபா எடுக்கிறேன் டெய்லி கிட்டத்தட்ட உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு ஐநூறுவா நான் எடுத்துடுறேன் மாதம் என்ன ஆச்சு பதினாயிரம் ரூபா நான் எடுக்கிறேன் ஆனால் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி தரேன் நாம் தமிழர் பண்ணி இப்படி சொல்ல முடியும் உங்கள்கிட்ட தேடி உங்களுக்கு ஒரு உங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக உங்களை செஞ்சுக்க விடாமல் ஆக்குறதுக்காக ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுற அவ்வளோதான் அதனால் எந்த கட்சியுமே நன்மை செய்யல நன்மை செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இதை உருவாக்குறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே நாம் தமிழர் சீமான் நாம் தமிழர் கட்சி அவர் தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா சீமான் அவர்களை பற்றி ஒரு ரெண்டு வாரம் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் சீமான் இப்போ நாட்டில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஐயாயிரம் கட்சி இருக்குது இந்தியாவில் அது மாதிரி அவரும் ஒரு கட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறாரு தானே <laughs> 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 அதில் ஒரு நாலு லட்சம் ஓட்டு வயது வயசானவங்க ஓட்டு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஓட்டு பெண்கள் ஓட்டு மீது அஞ்சு லட்சம் ஓட்டு தான் இருக்குது அஞ்சு லட்சம் இளைஞர்கள் தான் அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்காங்க அதை எப்படி எழுச்சி நீங்கள் சொல்ல முடியும் மக்கள்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு எழுச்சி போயிட்டு இருக்கு நான் சொல்லலை அது போயிட்டு இருக்கு அதுக்காண்டி கேட்குறேன் அது எழுச்சி கிடையாது பத்து கோடி பேரில் அஞ்சு கோடி பேர் ஆதரவு கொடுத்தா எழுச்சி ரெண்டு கோடி பேர் ஆதரவு கொடுத்தா எழுச்சி அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து இப்போ அஞ்சு லட்சம் பேருடைய ஆதரவு இப்போ கமல்ஹாசனுக்கு கூட கிடைச்சிடலாமா தற்போது சொல்லிடலாமா இல்லை அவருக்கு தெரியல அரசியல் பண்ண தெரியல தெரியாது <laughs> 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 ஃபாரின் பண்டு வருது டொனேஷன் கோடி கணக்கில் வருது அதுக்காண்டி தான் கட்சி நடத்துகிறீங்க மக்களுக்கு ஒரு ஆமாம் கட்சினாலே மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது தானே மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது பணம் வேணும் பணம் சும்மா இருந்தால் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு கட்சிங்கும் போது ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஐம்பது லட்ச ரூபா கேட்டால் கூட யாரும் வேணாலும் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கலாம் அந்த சாபனத்தை நாங்கள் வந்து ஏதாவது பண்ணுவோம் அதாவது அவங்க நிறைய சிக்கலில் இருப்பாங்க சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வெளியே சொல்லுவோம் அதனால் பயந்து கொடுக்குறாங்க மிரட்டி மிரட்டி தான் வாங்குறோம் மிரட்டி தமிழ் தேசிய கட்சி வந்து மிரட்டி வாங்குறேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை யார் மிரட்டுறோம்னா கிரிமினல்களை குற்றவாளிகளை மிரட்டுறோம் எப்படி மிரட்டுறீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி இரநூறு ஏக்கரை போய் இடத்த பிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க இந்த காலேஜ் கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு பணம் இங்கிருந்து வந்து கடைசி வரைக்கும் தமிழ் தேசிய மக்கள் கட்சி ஆட்சி அமைக்கலாம் பரவாயில்ல ஆட்சியை பிடிக்கலாம் பரவாயில்ல மக்களுக்கு நன்மை நன்மை செய்வீங்க மக்களுக்கு நன்மை தான் மிரட்டி நன்மை செய்வீங்க இல்லை மிரட்டுறது ஏழைகளை மிரட்டல அப்பாவிகளை மிரட்டல குற்றவாளிகளை மிரட்டுறோம் திருடர்களை மிரட்டுறோம் அது வந்து தவறு சட்டப்படி தவறுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ காவல்துறை இது குற்றவாளிகளை தானே மிரட்டுது அப்பாவிகளை மிரட்டுவாங்களா குற்றவாளிகளை தான் பிடிச்சி ரெண்டு போடுறாங்க ஜெயிலில் அடைக்கிறாங்க உண்மையில் கேஸ் போடுவோங்கிற குற்றவாளிகளை மிரட்டுறாங்க அப்போ குற்றவாளிகளும் மிரட்டாமல் இருக்கிறது தப்பு எப்படி சொல்ல வரீங்க ஆமாம் சரி பார்த்து இப்போ வந்து அம்மா அப்புறம் சொல்ல யார் சொல்ல கலைஞர் இவங்கெல்லாம் பெருந்தலைவர்லாம் இல்லாமல் இப்போ தமிழக அரசியல் கட்சி செயல்பாடு எப்படி போயிட்டுருக்கு நினைக்கிறீங்க அவங்கெல்லாம் பெரிய தலைவர்கள் ஒன்றும் கிடையாது எந்த வகையில் பெரிய தலைவர்னு சொல்கிறீங்க ஒரு அஞ்சு அடி உயரம் தான் இ
என்ன செயல்பாடு என்ன அவங்க சாதனை பண்ணாங்க எங்க பார்வைக்கு அவங்க எதுவும் சாதனை பண்ண மாதிரி தெரியல அதிமுக நல்லதான் இருக்கு ஆளுங்கட்சியா இருக்குது அவங்களுக்கு வருமானம் போதிய அளவு வருமானம் வருது நிர்வாகிகளுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க நல்ல செலவு செழிப்போட வாழ்றாங்க இதோட என்ன வேணும் ஆட்சியில் இருக்காங்களா ஆமாம் ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால தானே அவங்களால் சம்பாதிக்க முடியுது இப்போ மக்களுக்கு யார் செய்வா நன்மை மக்களுக்கு செய்யணும்னு இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் அப்படி ஒன்று சொல்லலையே அதனால் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் செய்ய மாட்டீங்களா நாங்கள் செய்கிறோம் செய்யணும்னு சொல்லி அரசியல் சட்டம் இல்லையா ஆனால் செய்வோம் இப்போ காந்தி எப்படி செய்தார் அவருக்கு எந்த சட்டமாவது யாராவது உத்தரவு போட்டாங்களா நீங்கள் செய்வ செய்யுங்கன்னு இருந்தாலும் அவராட்டி செய்தார் அந்த மாதிரி நாங்கள் செயல்படுறோம் காந்தி ஆட்சிக்கு வராமலே இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய இது செய்யல சாதனை படைக்க இல்லையா ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் மக்களுக்கு செய்வங்கிறதே ஒரு மோசடி உங்கள்ட்ட இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு நூறுரூவாய் சாப்பாடு வாங்கி தருவேன்னா எவ்வளோ பெரிய மோசடி உங்கள்கிட்ட இருந்து திருடாமலே நான் வாங்கி தரணும் அதுதான் வந்து சேவை இப்போ நீங்கள் திருடாமல் தான் செஞ்சுருக்கீங்களா சேவை இல்லை திருடி தான் நாங்கள் மக்கள்கிட்ட இந்தியாவிலேயே மக்கள்கிட்ட யார்கிட்டையும் அஞ்சு பைசா நன்கொடை வாங்காத ஒரே கட்சி எங்கள் கட்சி தான் தேசிய மக்கள் கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கு இந்தியா முழுவதும் இருக்குது வெளிநாட்டிலும் இருக்கு இந்தியாவில் ஃபுல்லாக இருக்குமோ அங்கேயும் அதே பேர் தானா தமிழ் தேசிய மக்கள் கட்சி தான் ஃபுல்லாக ஒரே பேர் தான் ஒரே நேம் தான் வச்சு எல்லாரையும் தமிழர்களாக தான் கருதுறோம் எல்லாமே தமிழர்களாக கருது ஆமாம் மொழி தமிழ் அதுல இருந்து தான் இங்கிலீஷு ஹிந்தி எல்லா மொழியும் தோண்டி இருக்கு அப்ப ஆதி காலத்துல அந்த அதை நம்ம ஆழமா சிந்திக்கும் போது கடைசியில் முதல் மனிதனே தமிழன் தான் அப்ப நரேந்திர மோடி ராகுல் காந்தி எல்லாம் தமிழர்கள் தான் நாங்க அவங்கள வேற ஆளா பாக்கல எல்லாரையும் தமிழர்களா தான் பாக்கிறோம் வேற கோட்டுக்கு நான் திரும்ப விரும்பல ராஜேஷ் அப்பா மதிமுக <laughs> 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 அந்த முக்கியமாக அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறீங்களே தவிர பணத்தை தவிர மித்தபடி ஏன் சரியாக இவர் வேறு எதுக்கு போகிறார் இவர் இது வேறு என்ன சாதனை பண்ணிக்கார் வைக்கும் மக்களுக்காக என்ன செய்யறாரு ஒரு சாதனையாளர் கிடையாதா ஏதாவது ஒரு சாதனை சொல்லுங்க நீங்கள் வாழ்நாள் சாதனையாளர் ஏதாவது சொல்லலாமா யார் அவர் வைகோ சொல்லலாமா வைகோ இதுவரை சாதனை எந்த அவர் செய்த சாதனைன்னு சொல்லி ஏன் எங்கள் பார்வைக்கு இதுவரை ஒன்றும் வரல எங்கள் கவனத்துக்கு வரல நீங்கள் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் அது உண்மை இருந்தால் ஏற்றுக்கிறேன்விதிமுறைகளை <laughs> 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 அதோட தப்பு தப்பா இருக்கு மக்களை முட்டாளாக்குற மாதிரி இருக்கு அதனால அந்த தேர்தல் கமிஷனுக்கு சல்யூட் அடிச்சு எலெக்ஷன்ல நிற்கிறத நாங்க விரும்பல தேர்தல் அதிகாரிகள் வந்து எங்க வீட்டுல வந்து காவல் நின்று நீங்க எப்படியாவது நில்லுங்கன்னு சொன்னா நாங்க நிற்போம் தேர்தல் அதிகாரிகள் வந்து எப்படி இந்த நாட்டை எப்படியா காப்பாத்துங்க நீங்க எலெக்ஷன்ல நில்லுங்க எம்பி ஆகுங்க மினிஸ்டர் ஆகுன்னு சொன்னா நிற்போம் நாங்க அவருக்கு போய் கும்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட நாமினேஷன் பாம வாங்கி அதை கையெழுத்து போட்டு எங்களை அவரு வெரிபிகேஷன் பண்ணி எங்களை வெரிபிகேஷன் பண்றதுக்கு அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அவர் எந்த வகையில் எங்களோட ஒரு அறிவாளி சொல்லுங்க ஒரு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி எங்களை விட எந்த வகையில் அறிவாளி ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆ மொத்தம் தமிழ் தேசிய மக்கள் கட்சியில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் அறிவாளி தேர்தல் கமிஷனில் இருக்கவங்க யாரும் அறிவாளி இல்லை இல்லை இல்லைங்கிறது எங்களுடைய கருத்து அதனால் நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்கலாம் உண்மைன்னு சொல்ல வரீங்களா அதான் உண்மைங்கிறது தான் அதான் கருத்து கருத்துனா உண்மை தானே கருத்துன்றது வந்து நம்ம தெரிவிக்கிறது ஆணித்தரமாக அடிச்சு சொல்கிறதான் அதான் உண்மை எங்கள் கட்சியில் இருக்கிறவளை விட தேர்தல் அதிகாரிகள் யாரும் அறிவாளிகள் அல்ல என்கிறது எங்களுடைய கருத்து அப்போ அவங்க அவங்கள நாங்கள் முட்டாளாக கருதுகிறோம் முட்டாள்கிட்ட போய் நாங்கள் நின்று ஒரு பாம்பு கொடுங்க சார் நான் எலெக்ஷன் நிற்கிறேன் சார் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது அது எவ்வளோ கேவலமான ஒரு இதுவும் 
அவங்ககிட்ட போய் காவல் நின்று இந்த ஃபார்ம் வாங்கி எலெக்ஷன் நிற்கிறவங்க எல்லாருமே முட்டாளுங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்போ தமிழ் தேசிய மக்கள் கட்சி சார்பாக வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் ஃபைனலாக கடைசியாக மக்களுக்கு வந்து ஒரு அறிவு ஒரு அறிவுலாம் சொல்லலாம் இப்போ யாரும் கேட்குற நம்மளாம் இல்லை அறிவு உங்கள் கட்சி சார்பாக மக்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு என்ன சொல்லுவீங்க மக்களுக்கு இப்போது எதுவும் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இல்லை மக்கள் எல்லாருமே அறிவாளிகள் தான் மக்கள் இப்போது நம்ம தமிழக மக்களை பொறுத்தவரில் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு அறிவாளியாக தான் இருக்காங்க எங்கே போகிறதுக்கு யாரும் முட்டாள் இல்லை அறிவுபூர்வமாக செயல்படுறாங்க நம்ம சொல்லி தெரியக்கூடிய நிலையில் இல்லை நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அதுக்கு முன்னாலே அவங்க உசாராக இருக்கிறாங்க யாருக்கு ஓட்டு போடணும் யாருக்கு ஓட்டு போடக்கூட எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுது தமிழக மக்கள் அனைவருமே அறிவாளிகளுங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேரளாக்காரங்களுக்கு சொல்லலாம் கர்நாடகாரங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆந்திராக்காரங்க டெல்லிக்காரங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் முட்டாளாக இருக்காங்க அறிவுகளை சொல்லணும் தமிழர்கள் தமிழர்களை தவிர மித்த சுற்றி இருக்க மாவட்டத்தில் தமிழர்களை தவிர அத்தனை தமிழர்களை தவிர தமிழர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வர்களை தவிர அனைவரும் முட்டாள்கள் என்பது எங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய கருத்து அப்போ முட்டாள் தானே சொல்கிறீங்க கருத்து நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க அதான் முட்டாள் தான் இல்லை நாங்கள் அப்படி கருதுகிறோம் கருதுறது தான் கருத்து நாங்கள் என்ன கருதுகிறோம் அவங்கள பற்றி தமிழர்களை தவிர அத்தனை பேரும் முட்டாளுங்கிறது தான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு யாராவது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அறிவாளி தமிழர்கள் மட்டும்தான் உலகத்திலே அறிவாளிங்கிறது எங்களுடைய கருத்து எங்களுடைய நிலைப்பாடு சரி இவ்வளோ நேரம் பிஸியான செட்டில் எங்களுக்கான நேரம் ஒதுக்கி எங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டி கொடுத்து ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி உங்களுடைய நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு மக்களுக்கு நம்ம கருத்துக்களை கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக